அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடர கற்போம் வாங்க சார்பு எழுத்துக்களில் பகுதி ஒன்று உயிர்மைனா என்ன ஆயுதம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உயிரலபடை அப்படின்னா என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் உயிரலபடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அலபடை அப்படின்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக எழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிப்பதை அளபடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன ஓசை குறையிறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா யாப்பி லக்கணத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பா வகைகள் வந்து வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பான்னு நான்கு வகையான பா வகைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை மறுப்பாங்கிறது வெண்பாவும் ஆசிரியப்பாவும் கலந்து வர்றது அதை பற்றி அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ போக வேண்டாம் இப்போ வெண்பா அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து செப்பல் ஓசைன்னு சொல்லுவாங்க ஆசிரியப்பா அகவல் ஓசைன்னு சொல்லுவாங்க கலிப்பா துள்ளல் ஓசையும் வஞ்சிப்பா தூங்கல் ஓசை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஓசை வச்சுருக்காங்க இந்த ஓசை எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு பாவுக்கான சீர்தலை அப்படிங்கிறது ஒரு வரையறை ஒரு பொது இலக்கணம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு பா வகைகளுக்கும் இப்போ வெண்பான்னு எடுத்துக்காட்டு வெண்பா எடுத்துட்டிங்கன்னா வெண்பாவில் என்ன சீர்கள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரசை சீர்களான தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் இந்த நான்கு சீர்கள் ஈரசை சீர்கள் இது ஆசிரிய உரிச்சீர்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த சீர்கள் வரும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வெண்பா உரிச்சீரான காய்ச்சீர்னு சொல்லக்கூடிய தேமாங்காய் புளிமாங்காய் கருவிளங்காய் கூவிளங்காய்ங்கிற காய்ச்சீர்கள் நான்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ இந்த சீர்கள் இப்போ என்னது ஒன்று ஈரசை சீராக இருக்கணும் இல்லைன்னா காய் சீராக இருக்கணும் இது தான் இந்த தர சீரை தவிர வேறு சீர்கள் இந்த கனி சீர்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது சரியா அடுத்து வந்து தலைன்னு எடுத்துட்டோன்னா என்ன சொல்லுவோம் ஈர்ச்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை ஈர்ச்சீர் வெண்டலைன்னு எதை சொல்லுவோம் மாமுன் நிறையும் விளமுன் நேரையும் ஈர்ச்சீர் வெண்டலைன்னு சொல்லுவோம் காய் முன் நேர் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து வெண்சீர் வெண்டலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை தவிர வேறு எந்த சீரும் வராது அப்படிங்கிறது தான் வெண்பாவுக்கான இலக்கணம் இந்த சீரும் தலையும் சரியான முறையில் அமைஞ்சிருச்சுன்னா அங்கே என்ன ஓசை வரும்னா செப்பல் ஓசை கிடைக்கும் சரியா இப்போ இந்த சீரும் தலையும் சரியாக அமையாத பட்சத்தில் அங்கே என்ன ஆகும்னா ஓசை வந்து குறையும் அந்த மாதிரி குறையும் பொழுது அந்த ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக எழுத்துக்கள் என்ன பண்ணும்னா தன்னோட நீண்டு ஒழிக்கும் அந்த மாதிரி நீண்டு ஒழிக்கும் பொழுது அந்த மாத்திரை வந்து அங்கே சரி செய்யப்படும் சரி செய்யப்படுவதோட சீரும் சரியான முறையில் அமையும் தலையும் சரியான முறையில் அமையும் அதுக்காக தான் அந்த அளபெடுத்தலே அங்கே நிகழுது அப்போ எழுத்துக்கள் அந்த மாதிரி நீண்டு ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அளபெடுத்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அப்படி அளபெடுக்கலன்னா அங்கே சீரும் தலையும் கெட்டு போவோம் அப்போ வெண்பாங்கிற ஒரு பா வகை சரியான வகையில் அமையாது எடுத்துக்காட்ட திருக்குறள் எடுத்துட்டிங்கன்னா திருக்குறள் எல்லாமே வெண்பா தான் அது பார்த்திங்கன்னா குரல் வெண்பா இரண்டு அடிகள் இருக்குங்கிறதுனால அதை குரல் வெண்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் சரி இப்போ அளபடைன்றதை பிரித்து பார்ப்போம் அளபு குட்டல் எடை தான் அளபடை சரியா இப்போ இந்த அளபு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மாத்திரை அதாவது ஒரு எழுத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய கால அளவு அப்படிங்கிறது தான் மாத்திரை எடைனா எடுத்தல் அப்படின்னா என்னது இன்னும் கொஞ்சம் மீன் நீண்டு ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் எடுத்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு குறில் எழுத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெடில் எழுத்துக்கு இரண்டு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குறில் எழுத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய கால அளவு ஒரு கை சொடுக்கிற நேரம் இல்லைனா கண் இமைக்கிற நேரத்தை வந்து ஒரு மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ குறிலுக்கு அ அப்படிங்கிறது நெடிலுக்கு ஆ அப்படிங்கிறது சரியா இப்போ உங்கள் உங்களுக்கு மாத்திரைனா என்னன்றது புரிஞ்சுருக்கும் அப்போ எழுத்துக்கள் தனக்குரிய மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அளபடை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இந்த அளபடையை வந்து உயிரளபடை ஒற்றளபடைன்னு ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் உயிர் எழுத்துக்கள் அளபடுத்துச்சுன்னா அது வந்து உயிரளபடை அப்படின்னு ஒற்ற எழுத்துக்கள் அளபடுத்துச்சுன்னா அது ஒற்றளபடைன்னு சொல்லுவாங்க உயிர் எழுத்துக்கள் அளபடுக்குதுன்னா அந்த நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழும் தான் அளபடுக்கும் இப்போ உயிர் எழுத்துக்கள் பன்னிரெண்டு இருக்குது அதில் குறில் வந்து அஞ்சுன்னும் நெடில் ஏழுங்கிற மாதிரியும் நம்ம சொல்லுவோம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அந்த ஏழு எழுத்துக்களான அ இ உ ஏ ஐ ஓ ஔ இந்த நெடில் ஏழு எழுத்துக்களும் அதற்கு இனமான குறில் எழுத்துக்களை த பக்கத்தில் பெற்று அது தன்னோட மாத்திரையிலிருந்து நீண்டு ஒழிக்கும் இப்போ நெடில் எழுத்துக்கள் ஆ அப்படின்னோன்னா இரண்டு மாத்திரை இல்லையா அதனோட அ அப்படி பக்கத்தில் சேர்ந்து வந்ததுன்னா அதை தான் அளபடைன்னு சொல்லுவோம் அப்போ சேர்ந்து வரும்பொழுது ஆவுக்கு ரெண்டு மாத்திரை ஆவுக்கு ஒரு மாத்திரை அப்போ மொத்தம் மூன்று மாத்திரை இந்த மாதிரி இரண்டு மாத்திரை இருக்கக்கூடிய ஒரு நெடில் எழுத்து மூன்று மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கணும் அந்த மாதிரி நீண்டு ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அளபடை புரியுதா இப்போ இந்த உயிரலபடைனா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உயிரலப
நெடில் அளவு எழும் அவற்று அவற்று இனக்குறில் குறியே அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை அதாவது ஓசை கெடுதுன்னா அந்த இடத்துல அசை வந்து சரியாக அமையலைன்னு அர்த்தம் எழுத்து அசை சீர் தலை அடி தொடைன்னு யாப்பிலக்கணத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாப்பிலக்கணம் பற்றி சரியாக உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா தமிழம்மா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தொடர்ந்து என்னோட வீடியோக்களை பார்க்க முடியும் அதில் நீங்கள் யாப்பிலக்கணம் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா போய் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இசை கெடின்னா ஓசை குறையும் பொழுது மொழி அதாவது சொல்லோட முதலிலும் இடையிலும் கடைன இறுதியிலும் நிலைனா நின்ற நெடில் அதாவது நெடில் உயிர் எழுத்துக்கள் ஏழும் அளபு எழும் அப்படின்னா என்னன்னா அளபெடுக்கும் நீண்டு ஒழிக்கும்ன்ற மாதிரி பொருள் அவற்று அவற்று இனக்குறில் குறியே அதற்கு அடையாளமாக குறின்னா என்னது குறியீடுன்னு எதை சொல்லுவோம் ஒரு அடையாளத்தை தான் குறியீடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த மாதிரி நீண்டு ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளமாக அந்த அவற்று அவற்றுனா அந்த ஏழு உயிர் எழுத்துக்களுக்கும் இனமான இனக்குறில் எழுத்துக்கள் ஆ அப்படின்னா அ அப்படிங்கிற குறில் எழுத்து இடம்பெற்று குறியாக அமையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அடையாளமாக ஒரு குறியில் எடுத்து பக்கத்தில் எழுதப்படும் அதை தான் அளவெடுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே எடுத்துக்காட்டோடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது சொல்லுக்கு அதை தான் இசைக்கடின் மொழி முதல் முதல்ங்கும்போது முதலில் அப்படிங்கும்போது ஓதல் அப்படி இருக்கா அப்போ ஓதலில் ஓங்கிறது நெடில் உயிர் நெடில் அதுக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு இனமான ஓ பெற்று இதுக்கு ரெண்டு மாத்திரை இதுக்கு ஒரு மாத்திரை மொத்தம் மூன்று மாத்திரையாக ஒழிக்குதா அப்போ நெடில் எழுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு மாத்திரை அளவு தான் ஒழிக்கணும் இல்லையா அது பக்கத்தில் ஒரு குறியில் எழுத்து பெற்று எத்தனை மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்குது மூன்று மாத்திரை அளவினதாக ஒழிக்கிறது இதுக்கு பேரை தான் அளவெடுத்தல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் சரியா இடையில் எப்படி அளவெடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடார்னு இருக்குது இப்போ இந்த டாவை பிரித்தோன்னா இட்டு கூட்டல் ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் அகரம் ஆவுக்கு இனமான குறில் ஆ வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இது இடையில் அளவெடுத்து வந்திருக்கு இறுதியில்னா ஒரு சொல்லோட இறுதி டா அப்படின்னு இருக்கா இட்டுக்கூட்டல் ஆ அதுக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு இனமான அ வந்திருக்கு அப்போ முதல் இடை இறுதியில் வரக்கூடிய நெடில் எழுத்து முக்கியமாக உயிர் நெடில் எழுத்து நீண்டு ஒழிக்கும் அதற்கு அடையாளமாக இனக்குறில் எழுத்து எழுதப்படுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஆவுக்கு ஆ ஈக்கு இ ஊக்கு உ ஏக்கு ஏ ஐக்கு இ ஏன் இந்த இடத்துல இ போகிறோம்னா ஐயை வந்து இரண்டு எழுத்துக்களின் கூட்டு ஒலின்னு சொல்லுவாங்க ஆ இ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஐ இல்லையா அப்போ இந்த ஆ வராது அதனால் இங்கிறது இன இன எழுத்தாக இந்த இடத்துல போடப்படுது ஓக்கு ஓ அவுக்கு என்னது உ இல்லையா அப்போ ஆ உ இதனோட கூட்டு ஒலி தான் என்னது அவு அதனால் ஆவை விட்டுடுங்க அவுக்கு ஊ வந்து இன எழுத்து சரியா இப்போ இந்த பொதுவாகவே செய்யுளில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓசை குறைவு ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை நிறைவு செய்வதுக்காக தான் அந்த அளவெடுத்தல்ங்கிற ஒரு விஷயமே நடக்குது வேறு சில காரணங்களுக்காகவும் அளவெடுக்கும் அது என்னங்கிறத விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ உயிர் அளவெடையோட வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உயிர் அளவெடையோட வகைகளை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செய்யுளிசை அல்லது இசை நிறை அளவடை ஒன்று இன்னொன்று வந்து இன்னிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடை வேறுபாட்டு அளவடை இயற்கை அளவடை அப்படிங்கிற மாதிரி ஐந்து வகையாக சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம இசை நிறை அளவடைனா என்ன செய்யுள் இசை செய்யுளிசை அல்லைனா இசை நிறை அளவடைனா என்ன இன்னி செயல் படைனா என்னங்கிறத பார்ப்போம் நாளைக்கு அடுத்தது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் சரியா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்யுளிசை அல்லது இசை நிறை அளவடைனா என்னன்றதை பார்ப்போம் அதாவது செய்யுள்ள ஓசை குறையும் பொழுது அளவெடுத்து ஓசையை நிறைவு செய்வது அந்த ஓசையை வந்து அளவெடுக்கிறதன் மூலமாக அந்த ஓசை குறைகிற ஓசையை வந்து நிறைவு செய்வது இதுதான் என்னதுன்னா செய்யுளிசை அளவடை இது வந்து ஓசையை நிறைவு செய்வதனால இசை நிறை அளவடை அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் சரியா இப்போ இந்த திருக்குறள் எடுத்துக்குவோம் இது வந்து குரல் வெண்பா எல்லாமே வெண்பாகன்ற பாவகையை சேர்ந்தது தான் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பார்ப்போம் தெய்வம் தொழாள் இது தொழா அல்லுன்னு மாதிரி படிக்கக்கூடாது நீண்டு ஒழிக்குது இல்லையா ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி நீட்டி தான் சொல்லணும் சரியா தெய்வம் தொழால் கொழுநன் தொழுதெழுவாள் பெய் என பெய்யும் மழை அப்படின்னு இந்த குரல் இருக்குது இதில் இங்கே பாருங்களேன் தொழால் அப்படிங்கும்போது இழுக்குட்டல் ஆ அப்போ ஆவுக்கு இனமான குரில் எழுத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப்போ இங்கே அளவெடுத்துருக்கு ஏன் அளவெடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரியா ஏன் இந்த இடத்துல அளவெடுத்து வந்திருக்கு அப்போ இங்கே எங்கே ஓசை குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா இந்த தொழால் அப்படிங்கிறத அளவடை இல்லாமல் எழுதி பார்ப்போம் சரியா 
அப்போ இங்கே பாருங்கள் தொழால் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம எப்படி பிரிப்போம் சீர் பிரிக்கிறது எப்படி பிரிப்போம் குரில் தனித்து வந்துச்சுன்னா நேரசை குரில் ஒற்று நேரசை நெடில் தனித்து வந்துச்சுனாலும் நெடில் ஒற்று சேர்ந்து வந்துச்சுனாலும் அதை நேரசைன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் குரில் வந்து இணைஞ்சு வந்திருந்தாலும் குரில் குரில் வந்திருந்தாலும் குரில் இணை ஒற்று வந்தால் நிறையசை குரில் நெடில் வந்தாலும் குரில் நெடில் ஒற்று வந்ததுன்னா அது நிறையசைன்னு சொல்லுவாங்க இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தோங்கிறது குரில் ழாங்கிறது நெடில் அப்போ குரில் நெடில் ஒற்று இங்கே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து நிறையசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நிறையசை ஓரசை சீராக வந்திருக்கு ஒரு வேலை இந்த இடத்துல ஆ வரலன்னா ஓரசை சீராக இருந்துச்சுன்னா ஓரசை சீர் வந்து இடையில் வரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஈற்றசை ஈற்று சீரோட ஈற்றசை மட்டும்தான் ஈற்று சீர் மட்டும்தான் மன்னிக்கவும் ஈற்று சீர் மட்டும்தான் அசை சீராக வரணும் இடையில் வந்து ஈரசை சீர்களுக்கு மேலே தான் வரணுமே தவிர ஓரசை சீர் வரக்கூடாது அப்போ இந்த இடத்துல அளவெடுக்கலன்னா இது ஓரசை சீராக இருக்கும் அப்படின்னா என்னது அப்போ வெண்பாவுக்கான இலக்கணமே ஈரசை சீர்களாக வரணுங்கிறது தான் இப்போ தெய்வம் எடுத்துட்டிங்கன்னா தே ஒற்று குரில் ஒற்றுங்கும் போது நேர் இதுவும் குரில் ஒற்று நேர் அப்போ நேர் நேர் தேமான்னு வந்துருச்சு இங்கே நிறைய செய் வரலாமா வரக்கூடாது சரியா அப்போ அதை ஈடு கட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன சொல்கிறாங்க தொழால் அப்படின்னு ஆ சேர்த்து எழுதும் பொழுது இப்போ இதை சீர் பிரிக்கும் போது இது ரெண்டாக பிரியும் அப்படிங்கும் போது தோ ழா அப்படிங்கும் போது நிறை இது வந்து இது வந்து குரில் நெடில் குரில் நெடில் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னா நிறையசை அடுத்து வந்து குரில் ஒற்று வந்துச்சுன்னா அது நேரசை இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா ஈரசை சீரான புளிமான்னு வரும் இல்லையா அப்போ இங்கே மா இங்கே இருக்குது அடுத்து வரக்கூடிய கொழுநன் இது வந்து நின்ற சீராக இப்போதைக்கு எடுத்துக்கணும் தொழால் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கொழுநன் வரும் சீராக வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொழு குரில் இணை வருது இது குரில் இது குரில் அப்போ குரில் இணை நிறையசை குரில் ஒற்று என்னது நேரசை இல்லையா இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறை நேர் வந்து புளிமா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ இதை எப்படி நம்ம சொல்லுவோன்னா மாமுன் நின்ற சீரோட ஈற்றசை மாவாக இருந்து வரும் சீரோட முதல் அசை நிறையாக இருந்துச்சுன்னா அதை மாமுன் நிறைன்னு சொல்லணும் மாமுன் நிறை வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈர் சீர் வெண்டலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இங்கே அளவெடுத்து வந்ததுனால தான் இயற்சீர் வெண்டலையாக வந்திருக்கு அப்போ இங்கே சீரும் தலையும் முன்னாடி குறைஞ்சிருந்துருக்கு இல்லையா சீரும் தலையும் குறைஞ்சதுன்னா ஓசை குறையும் அந்த ஓசையை நிறைவேற்றுவதற்காக இங்கே அளவெடுத்து வந்திருக்கிறதுனால இது அளபடை என்ன அளபடை செய்யுளிசை அளபடை அல்லனா இன்னிசை அளபடை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னிசை அளபடை அப்படின்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா செய்யுள்ள ஓசை குறையாத இடத்துலையும் இனிய ஓசைக்காக குரில் எழுத்துக்கள் வந்து நெடில் எழுத்தாக மாறி அதுக்கப்புறம் அளபெடுக்குமா அப்படி வர்றது வந்து இன்னிசை அளபடை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் எடுத்துக்காட்டா கெடுப்பதூவும் கெட்டார்க்கு சர்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதூவும் எல்லாம் மழை அப்படின்னு இருக்குது இப்போ தூ அப்படிங்கிறது எடுப்பதும் கெடுப்ப கெடுப்பதும் எடுப்பதும்னாலும் தும் தும்னாலும் அதில் ஓசை குறைய போகிறது கிடையாது அந்த தூ வந்து தூவாக மாறி அப்புறம் ஊவுக்கு இனமான குரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் தூவை பிரிச்சுனா இத்துக்கூட்டல் ஊ ஊவுக்கு இனமான கு உ அப்படிங்கிறது பக்கத்தில் வந்து ஒரு இனிய ஓசைக்காக இது வந்து அளபடுத்திருக்கு இதில் ஓசை குறையாது அது என்ன அப்படி ஓசை குறையாமல் வந்ததுன்னா என்ன ஒரு வேளை அளபடுத்து வந்ததுன்னா அதனோட ஓசை வேறு மாதிரி மாறுமான்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அதுக்காக எழுதியிருக்கேன் இப்போ இந்த கெடுப்பதும் பிரிச்சிங்கன்னா குரில் குரில் ஒற்று நிறையசை குரில் குரில் ஒற்று நிறையசை அப்போ கருவிலம்னு வந்துடும் இல்லையா இப்போ வந்து குரில் ஒற்று நேரசை அதே மாதிரி குரில் ஒற்று ரெண்டு ஒற்று இருந்ததுன்னா அதில் ஒன்றை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க நேரசை குரில் ஒற்று நேரசை தேமாங்காய்னு வருது அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து நின்ற சீரோட ஈற்றசை வந்து பார்த்திங்கன்னா விளச்சீர் விளம்முன் நேர் வந்துச்சுன்னா அது வந்து இயற்சீர் வெண்டலை மாமுன் நிறை வந்தாலும் விளம்முன் நேர் வந்தாலும் இயற்சீர் வெண்டலை இல்லையா இப்போ இதில் வந்து ஓசை ஒன்றும் கெடலை ஈரசை சீர் தான் வந்திருக்கு அதுவும் தேமா புளிமா கருவிலம் கோவிலத்தில் ஒன்றா தான் வந்திருக்கு கருவிலம் வந்திருக்கு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இதனோட தலை கூட பார்த்திங்கன்னா நின்ற சீர் விளமுன் நேர் வந்திருக்கு இயற்சீர் வெண்டலை தான் வந்திருக்கு ஓசை கெடலை அப்படி இருந்தாலும் இனிய ஓசைக்காக அளவெடுக்கு அளவெடுக்குது இப்போ அளபெடுத்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்திங்கன்னா அது வெண்பாவுக்குரிய தலையும் சீரும் கரெக்டாக புரிந்து வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குரில் குரில் ஒற்று நிறையசை குரில் நெடில் நிறையசை குரில் ஒற்று நேரசை இல்லையா இதை கருவிலங்காய்னு வரணும் அப்போ காய் காய்ச்சீர் வந்துருச்சு கரெக்ட் சரியாக வந்துருச்சு அதே மாதிரி இது வந்து மேலே இருக்கிறது அப்படியே தான் நேர் 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 தேமாங்காய்ன்ற மாதிரி வரும் அப்போ காய் முன் நேர் வந்துச்சுன்னா வெண்சீர் வெண்டலை 
சரியா இப்போ பொருந்தி வந்துருச்சு அப்போ ஓசை குறையில் அதில் குறையிலனாலும் ஒரு இனிய ஓசைக்காக குரில் எழுத்து வந்து நெடில் எழுத்தாக மாறி அதுக்கப்புறம் அளபெடுத்து வந்திருக்குங்கிறதுனால இது இன்னிசை அளபடை ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு உயிரிழபடையோட வகைகளில் அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நன்றி